എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്താന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുക കേട്ടോ ഓരോ പാട്ടുകളും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ ചുറ്റും എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ലൈൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഈ ഫീഡ് ലൈൻസ് ഒരു സർഫസ് നമ്മളിവിടെ ഒരു സർഫസ് ഉണ്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സർഫസ് ആണ് ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആണ് ചെയ്യുക പ്ലെയിൻ സർഫസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സർഫസ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഈ സർഫസിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോവാണ് സർഫസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അത് ആ സർഫസ് ആ സർഫസിന് നോർമലി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സർഫസ് ഉണ്ടല്ലോ ഏതോ സർഫസ് പ്ലെയിൻ സർഫസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ സർഫസ് ആ സർഫസിന് നോർമലി ആയിട്ടാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇതിനെ അതിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിംഗ് നോർമലി ത്രൂ എ സർഫസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ക്ലിയർ ആയാലോ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആണ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിംഗ് നോർമലി പാസിംഗ് നോർമലി ത്രൂ എ സർഫസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ല ആ ഒരേ രീതിയിലാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആണ് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു സർഫസിൽ കൂടെ നോർമലി പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ലൈൻസ് പാസിംഗ് നോർമലി ത്രൂ എ സർഫസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇനി ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് സിംബോളിക്കലായി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത് ഫൈവ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പാസിംഗ് നോർമൽ ത്രൂ ഇത് സർഫസ് ആവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കത് ഇക്വേഷനായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഫീൽഡ് ഈ സർഫസ് പറഞ്ഞു ആ സർഫസിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു കമ്പോണൻറ്റ് അതിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും ഒരു എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയും പറയാം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലും പറയാം ഇസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിംബോളിക്കലായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് എസ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷനായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിനെ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് എസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം മനസ്സിലായി എഴുതാം ഇനി നമുക്കറിയാം ഇ ഡോട്ട് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ അതായത് എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ ബി കോസ്തീറ്റ എന്നല്ലോ അങ്ങനെ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ ഇ എസ് കോസ്തീറ്റ നമുക്ക് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ആ സർഫസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സർഫസിലെ പോയിൻ്റ് ഡയ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആങ്കിളാണ് തീറ്റ എന്
Clear all? Now, we have a small surface. We have an electroflex equation of phi is equal to e dot s e s cos e t. We have an electroflex equation. We have a surface. We have an electroflex d phi is equal to e dot d s. Now, this is clear. In small area, in small area, electroflex d phi is equal to e dot ds. So, in total, in the total surface, electroflex is equal to e dot ds. So, small portion, we will add and we will sum up. So, we will integrate. We will integrate the same thing. So, we will integrate the small area of d phi. That is, the integral of d phi is equal to integral of e dot ds. A total surface आण नम्मल वड़ कंस्टे इन्द, अधु कोंड एन्न नम्मल वड़ इड़कुन्द, total surface integral आण ओट, surface integral इन्द वरुम, इदु वायकिन्द surface integral अले closed integral, total closed आयटुल आ surface इन्द, total flex आण नम्मल वड़ कंट पिटिकिन्द, अपन integral of d5 इन्द वरुम नम्मल के इड़ुदा, that is phi आण, phi that is equal to surface integral of e dot ds कटो e dot ds अपने इधर आना total surface इन्दी तो वाई किन्दी तो surface integral अलगेल closed है वटा closed integral closed surface तो अगर ने आना हमारे तो वाई किन्दी phi is equal to surface integral of e dot ds ना बोले अपने ने आना आ total surface closed surface इन्दे नम्मल अवरते electric flux total electric flux कंडर बढ़ गया ना अभी इधर और तो अनम अभी इधर वाले बंदा पटाना हम गाड़ते बढ़ क्या अलग आयरिंग लो अभी इधर आने electric flux इन्हें ये flux नो ये electric flux नो ये scalar quantity अन और तो अनम का scalar quantity अन नम्मल वाले scalar product चला dot product चाने डर कुन्दा उन्होंने ना scalar quantity अन ना ये यूनिट और तो अनम newton meter square per coulomb वटा newton meter square per coulomb आ Adin dia unit itu baru sendiri kita. Apa itu orang karya yang luar terdiri kita electric flux itu baru sendiri kita. Nada, nampol baru ni. Nada baru ni. Total number of electric field lines passing normally through a surface. That is known as electric field lines. Alangkah nampol kita ini adalah product atau the electric field line the component atau the surface area perpendicular to the field itu baru. Apa equation luar terdiri kita? Phi is equal to e dot s. Theta angle awal di negara ini adalah angle theta awal. Anu nampol kita ini adalah e s cos theta ni. Then small surface nampol kita ini adalah itu. Anggini awal anu d phi is equal to e dot s आ total surface इन्दे electric flux आणो ना नगेल phi is equal to आ surface integral अ नगेल closed integral ना कपाय surface integral आ e dot ds ने दा then it's a scalar quantity and the unit इन्दे वाणे दिगन newton meter square per coulomb बाणो तरंग ले रहा है लो इन्हीं electric flux से positive आ negative आणे पर ये positive charge आऊँ आणो ना नगेल नम करिया हम पढ़ते की बोम इन्हें आण पढ़ते की आण बोने ले field lines से पढ़ते की आण बोना आप अधूरूंड पर आया इधर ये flux से ना बारने लेकिन ना positive electric flux आनो रहा अत पहले ना हमारे negative charge आना कंस्ट्रेंट इन्हें लेकिन हमारे पढ़ चाहे ना अच्छा आंगोर वायरू इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इन्हें पास इधर बोन उन्हें सरफेस इकड़ा पास इधर बोन उन्हें अपोर्ट जो सरफेस परपेंडिकुलर आउ आने जाए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इन्हें परपेंडिकुलर आए टाना सरफेस अपने दिखने इंगल अब डर ते इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर यार की मैक्सिमम आए रिक्की ल इन्हें एल्टर फील्ड लाइन्स के पास ये तो बोलना अब हम फील्ड लाइन्स इन्हें पार लाइट आना सरफेस ही दिखने के लिए आउट ते एल्टर फ्लक्स ऐंगे नहीं आए रिक्यूम दैट इस मिनिमम आए रिक्यूम अब तुम लोग नॉर्थ देखिए उटा ये द एल्टर फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू ए सरफेस द सरफेस इस परपेंडिकुलर � पार लाइट रिक्यू आना तो नहीं लग रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐंगने यार की मिनिमम आए रिक्यू आवेरी कारिंग को तो नो और तेरी किया द नेक्स्ट नमक का पढ़ के आना था ना गोसस तेरम वाला रे इम्पोर्टेंट डाटा लो रे तेरम आना ये रे चैप्टर ले शोवर आयत जो दिखने ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन्स ले � ये गोसेसेरो मध्य इंडे एप्लिकेशंस को टा वाला रे इम्पोर्टेन्ट आणे नम्मलो ओरो चैप्टर लम एसए क्वेश्चन शो वाला टे जो एक ने एसए क्वेश्चन सके ना पा आ वाले सेक्शन में ना नाम ते चैप्टर ले रहू एसए टाइप क्वेश्चन आणे गोसेसेरो माइंड स्टेटमेंट जो दिके माइंड प्रूफ जो दिके आणे 
സീറം അല്ലെങ്കിൽ ഗോസസ് ലോട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് പഠിച്ചു അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഗോസസ് സീറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഗോസസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഒരു ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ഓവർ എ ക്ലോസ് സർഫസ് നമ്മൾ ഒരു ക്ലോസ് സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഈ ഈ ക്ലോസ് സർഫസിനുണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എബ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് എൻക്ലോസ് ബൈ ദ സർഫസ് ഈ സർഫസിലുണ്ടോ ഈ സർഫസിലുണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ചാർജ് ടോട്ടൽ ചാർജിന് നമ്മൾ ക്യൂ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ നെറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം നെറ്റ് ചാർജ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ടോട്ടൽ ചാർജ് എൻക്ലോസ് ബൈ ദ സർഫസ് വൺ ബൈ എബ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോസ് എ സീറോ ക്ലിയർ ആയല്ല പറഞ്ഞ് ആ അതായത് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓവർ എ ക്ലോസ് സർഫസ് ഈ ഒരു ക്ലോസ് സർഫസിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ എബ്സിലോൺ പഠിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു പോകും കേട്ടോ ദ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓവർ എ ക്ലോസ് സർഫസ് ദ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓവർ എ ക്ലോസ് സർഫസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എബ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് എൻക്ലോസ് ബൈ ദ സർഫസ് ക്ലിയറായല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് ഗോസസ് ലോ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചോളൂ ദ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓവർ എ ക്ലോസ് സർഫസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എബ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ടോട്ടൽ ചാർജ് എൻക്ലോസ് ബൈ ദ സർഫസ് പിന്നെ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗോസ് സീറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചോളുക ഇപ്പോൾ ഗോസ് സീറ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഗോസ് സീറത്തിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ക്ലോസ് ഒരു സർഫസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് ഒരു സർഫസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് ക്ലോസ് ഒരു സർഫസ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ചാർജ് ഇരിക്കുന്നു ക്യൂ ചാർജ് ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും എന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം പുറത്തോട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡൈ ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്നൊക്കെ അറിയാം ദെൻ ഈ ഈ ക്യൂവിൽ നിന്നും ഈ സെൻറ്ററിലാണ് ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ആറ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഒരു ഒരു പോയിന്റ് പി ആ ഒരു പോയിന്റ് പി നമ്മൾ കാണിച്ചു അവിടുത്തെ ഒരു സർഫസ് ഒരു സ്മോൾ സർഫസ് നമ്മൾ കൺസ് ചെയ്തു ആ സർഫസ് ഇവിടെ കടന്നു പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് സ്മോൾ സർഫസ് ഡി എസ് ആയിട്ട് കൺസ് ചെയ്തു ദെൻ അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസും ആ സർഫസും പാറലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്മോൾ സർഫസിലെ ഫ്ലക്സ് ഡി ഫൈ ആണല്ലോ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് നമുക്ക് എഴുതാം ഇല്ല ഡി ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എഴുതാം ഓർ ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം തീറ്റയുടെ വാല്യൂ പാറലാണ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം ഡി ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഇ ഡി എസ് എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ക്ലിയർ ആവുന്നുള്ള പറഞ്ഞത് ആ ഡി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി എസ് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ പോർഷനല്ലേ കണ്ടത് ഇനി ടോട്ടൽ ഈ ഒരു സ്പിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്പിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഈ ക്യൂ ചാർജ് മൂലം ആ സ്പീഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതെല്ലാം മൊത്തം എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഓരോരോ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻറ്റഗ്രൽ അല്ലേ ഡി ഫൈവ് ക്ലോസ് ഒരു സർഫസ് ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഡി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ആ ക്ലോസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിൻ്റെ അല്ലോ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് നമുക്ക് എഴുതാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് വരും ഫൈവ് 
Clear all of that. Total electric reflex over a closed surface is equal to one by epsilon zero times the total charge enclosed by the surface. That is the proof of Gauss's theorem. And so, all of that very important that all of your section on Gauss's theorem. Now, in the statement, you should write and study. Because now, that's why I need a proof. I'm showing you that I'm not talking about it. Now, Gauss's theorem. And so, all of that Gauss's theorem. And do. Now, we are going to do a surface construction. Now, that surface is the flux. We are calculating. Now, that surface is the name of our paper. Gaussian surface. Now, we are going to do Gaussian surface. उपयोगी सर्फसुदेशी न्लक्स क्यालकुलेटेसो अप्लिकेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेपेप